很多人喜欢伴着手机入眠，而我的习惯是把手机放在客厅充电。现在正有一个女人在尝试解锁我的手机。正当我以为刚才是一个可怕的噩梦的时候，我听到了客厅传来了那个让我毛骨悚然的声音：“人脸解锁失败。”我猛地一下子坐了起来，这不是梦，一切都是真实发生过的。但不知道为什么，我回来了，回到了凌晨三点这一刻。或许这是上天给我的一次机会，我攥紧拳头，我必须要拯救外婆和自己。我看了眼桌上的闹钟，再过一分钟，外婆就会起来上厕所，我必须趁着这一分钟进入外婆的房间，阻止她出来。我悄悄探出了头，女人还站在那儿伸着脖。尝试解锁我的手机，我想要迈出脚步，但恐惧让我犹豫了。我看了眼闹钟，只剩下三十秒钟。这一刻，我鼓起了全部的勇气，我以最快的速度一侧身，闪进了外婆的房间，又反手锁了门。外婆刚好准备下床，她茫然地看着我，她刚要开口，我冲过去捂住了她的嘴巴。外婆，别出声！我压低声音，喘着粗气说道。外婆被我吓到了，不明所以，委屈地看着我。我没有时间和她解释，我拿起外婆放在床头的手机，准备报警。但让我绝望的是，她的手机没电了。为什么不充电？我气急败坏的压低声音问道：“外婆委屈的看着我，摆了摆手，我忘记了，忘记了。”她的表情无辜的像个孩子。我知道她犯病了。此刻我又绝望又无奈，唯一可以联系外界的手机也暂时没电了。但好在我已经锁上了门，有足够的时间可以充电，然后开机报警。突然，我听到了脚步声，那个脚步声很奇怪，就好像那人是踮着脚尖走路的。那女人朝着这里过来了。等等。我浑身一个机灵，我的房间的门锁上插着钥匙，这个钥匙也可以打开外婆房间的门。外婆，你躲起来！我焦急的想让外婆躲在床下，床下脏，我不去。外婆完全不知道外面发生了什么，我急得快要哭了。脚步声停在了门口，我听到了钥匙被拔出来的声音。完了，来不及了！我发疯似的将外婆往床下推，可是外婆就是固执的不进去。这一刻。我彻底崩溃了，我哭着爬进了床底，巨大的愧疚彻底将我淹没。我做了一个这么肮脏的事情，我放弃了外婆，自己躲进去了。很快，我听到了门把手转动的声音，那女人进来了。巨大的恐惧扼住我的心脏，我喘不过气来。你是谁？你怎么在这里？外婆问出了同样的问题，但很快，她的声音便在闷哼中戛然而止。我的眼泪。早就糊满了整张脸，外婆倒了下来，似乎是巧合，她的身躯刚好堵住了床的缝隙。女人一时并没有发现躲在床底下的我，但是那女人杀死外婆后没有离开，她在寻找我。她知道这里住了两个人，我浑身颤抖不已。那女人在房间里徘徊了很长时间，但似乎并没有发现我。就在这个时候，我觉得身后传来一道毛骨悚然的视线，我颤抖着转过头，一张诡异带笑的脸贴在地面，眼珠子凶狠地瞪着我。她的一只手伸进床底，抓住了我的脚踝。我拼命地用力踹着女人的手，可她像是不知道疼痛一般，硬生生地将我从床底拖了出来。下一秒。疼痛感再度袭来，我再次失去了意识。我粗喘着惊醒，又是凌晨三点，我再一次回到了这一时刻。而此时，客厅又一次传来那个让我恐惧的声音：“人脸解锁失败。”